Buongiorno, buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi ti insegnerò il wide mile con il kettlebell. Puoi fare l'esercizio anche con un manubrio o con una bottiglia d'acqua, quindi con un pesetto, ma eh, oggi te lo farò vedere con il kettlebell. È un esercizio ideale per andare a rinforzare i muscoli obliqui, migliorare anche attivamente la tua mobilità della catena posteriore ma prima di insegnarti questo esercizio iscriviti al canale lasciami un bel like attiva la campanellina per te l'iscrizione e il like sono completamente gratuiti non ti costano niente per me invece sono veramente molto importanti ed ora iniziamo questo video tutorial se sei rigido a livello di catena posteriore ti sconsiglio di iniziare a fare questo esercizio perché sarai molto in difficoltà quindi prima vai a migliorare la tua mobilità e successivamente passeremo a fare questo esercizio come si esegue allora posizioniamo il kettlebell come vedi e nella mano destra io ce l'ho braccio disteso verso l'alto portando la spalla vicino all'orecchio la gamba del braccio con cui abbiamo il kettlebell è leggermente più indietro mentre la gamba opposta è leggermente più avanti più o meno il tallone è in linea con la punta del piede gambe divaricate poco di più delle anche quindi un po più divaricate delle anche da questa posizione andremo a traslare quindi andremo a scendere con il braccio sinistro verso il pavimento mantenendo il braccio destro fermo in alto come vedi il kettlebell è fermo in alto con lo sguardo controlliamo sempre bene il kettlebell scendo giù andando in a traslare a ruotare col busto portando la mano sinistra vicino al piede sinistro all'interno una volta che ho toccato il pavimento vado a spingere verso l'alto traslare di nuovo col busto e mi vado a riportare in posizione retta scendo tocco appena salgo ruoto e ritorno in posizione molto molto importante mantenere sempre l'attivazione della spalla è un esercizio che ti aiuterà a rinforzare la stabilità della spalla perché abbiamo il braccio disteso abbiamo il peso nella nostra mano in base al peso diventa più difficile l'esercizio e quindi dovrai tenere i muscoli stabilizzatori delle spalle attivi per evitare che il peso vada da una parte o dall'altra o ti faccia anche cadere quindi massima attenzione sulla spalla da qui ritorno in posizione di nuovo scendo vado a cercare il pavimento con la mano a terra e ritorno in posizione capisci bene che se hai la muscolatura posteriore quindi femorali lombari rigidi farai fatica sarai in difficoltà ad arrivare in questa posizione quindi con la mano a toccare il pavimento quindi prima dedica tempo alla mobilità e poi passa a svolgere questo esercizio di nuovo ritorno tocco e ritorno su in posizione esercizio fantastico per migliorare coordinazione forza del core e rinforzare i muscoli stabilizzatori delle spalle ti faccio vedere l'esercizio a velocità normale tocco e ritorno in posizione quindi vedi traso il corpo ruoto e ritorno il corpo è in linea quindi il braccio le due braccia sono perfettamente una in linea all'altra quando scendiamo a traslare siamo arrivati in fondo a questo video tutorial, se il video ti è piaciuto mi raccomando iscriviti al canale, lasciami un bel like e attiva la campanellina per essere sempre aggiornato sull'uscita dei miei nuovi video. Cosa devi fare ora? Scrivermi qui sotto i tuoi commenti, farmi sapere se l'esercizio ti è piaciuto, se i miei metodi ti piacciono e vuoi iniziare un percorso di allenamento insieme a me dove ti guiderò a raggiungere i tuoi obiettivi e migliorare le tue prestazioni, qui in fondo trovi il link per contattarmi o iniziare i percorsi che ho preparato per te. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao e stai con me!